சம்பந்தமான மெட்டீரியல் என்ன வேணும்னு கேட்டால் எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அவர் தொடர்ந்து பத்து வருடமாக பல்வேறு உடல்நலக் கோளாறுகள் இருந்தாலும் கூட எப்பப்பெல்லாம் திருப்பதிக்கு போகிறாரோ எங்கள் வீட்டில் லட்டு கொடுத்துட்டு தான் அவர் வீட்டுக்கு அவர் வீட்டுக்கு போவார் எனக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக என்னங்க சார் நேராக வீட்டுக்கு போயிட்டு வரலாமா சார் இல்லை லட்டு வாங்கிக்கோங்க சார் அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு இந்த அன்புக்கு வந்து எப்படி நான் வந்து ஒரு கைமாறு பண்ணவும் தெரியல அடுத்து திரு எம் பாண்டியன் அவர்கள் சங்கத்துடைய துணை செயலாளர் பாண்டியன் அவர்கள் வந்து மிக சிறந்த முதல் முதலில் இந்த பயிற்சி மையத்தில் பயிற்சி பெற்று முதல் முதலில் ஜோதிட ராசியராக இருந்தவர் திரு பாண்டியன் அவர்கள் தான் அப்போது ஏற்பட்ட சில அரசியல் சம்பந்தமான வகையில் அவர் இன்வால் ஆனதால் இப்போ கொஞ்சம் அவர் குறைச்சிக்கிட்டார் முதல் முதலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் எட்டு வருஷம் இருக்குமா சார் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மிடம் பயின்றவர் ஒரு ஆசிரியராக முடியும் அப்படிங்கிற நிறுவனம் செய்தவர் அவர் எப்போதுமே ஒரு விதைக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விதையை வந்து ஒரு மரமாகிட்டு மீண்டும் அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு விதையை வந்து மீண்டும் ஒரு மரமானால் தான் அந்த விதைக்கு பவர் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது ஆசிரியர் தொழிலுக்கும் ஆசிரியர் தொழில் என்பது தன் மாணவ தான் உருவாக்கக்கூடிய மாணவன் வளர்ந்து அவன் வேறு ஒருத்தரை உருவாக்குறத ஒரு ஆசிரியர் பார்த்தானாவே அந்த ஆசிரியர் பூரணத்துவம் பெற்றுவோம் அந்த வகையில் திரு பாண்டியன் அவர்கள் முதல் முதலில் நம்ம கிட்ட படித்து ஒரு ஆசிரியர் என்ற ஸ்தானத்தை முதல் முதல் ஆரம்பித்து வச்சார் அதுக்கப்புறம் திரு வளராஜன் போன்றவர்கள் பிரம்மாண்டமாக அதை உருவாக்கினார் அதற்கு அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திரு பி ஏ முத்துசாமி ஐயா அவர்கள் திரு பி ஏ முத்துசாமி ஐயா அவர்கிறது என்னுடைய மனசாட்சின்னு சொல்லலாம் இல்லை அதாவது இங்கே யாரையும் குறைச்சி மதிப்பிடம் இல்லை யார் அதாவது இவர் உயர்ந்தவரா அவங்க உயர்ந்தவரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் பட்டிமன்றம் நடத்தா கூட யாரையும் நம்ம ரிசல்ட்டே வராது அது சில பட்டிமன்றம் டிவியில் நடத்துவாங்க அதை குடும்ப பொறுப்பில் சிறந்தவர் கணவனா மனைவியான்னு சொல்லும்போது ரெண்டு பேரும் சமமாக சமமாக தான் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற நிறைய உறுப்பினர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து பிரமிக்கத்தக்கது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோங்க இந்த மாநாட்டில் சில பேர் சரியாக செயல்பட முடியாமல் போனாலும் கூட கடந்த காலங்களில் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அவங்க எடுத்து கொடுத்த ஒரு அடித்தளம் இந்த அளவுக்கு இந்த சங்கம் வளர்ச்ச வளர்ச்சடைந்திருக்கு அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுகள் ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த பி ஏ முத்துசாமி ஐயா அவர்களுக்கு நடக்க முடியல ஆயிஷ்லா அவர் சிவகங்கையிலிருந்து வந்தார் நான் இந்த மாநாட்டுக்கு வேணாம்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் கோச்சிக்கிட்டார் ஆயிஷ்லா நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் சார் மாநாடு வந்து உங்கள் மாநாடு இல்லை சார் நம்ம மாநாடு அது நான் வராமல் எப்படி நடத்திடுவீங்க மாநாடு நான் பார்த்துடுறேன் அந்தளவுக்கு காலில் நடக்கவே முடியாமல் சிரமப்பட்டு அவர் வந்துட்டு போனார் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி திரு ஏ செந்தில்குமார் அவர்கள் திரு ஏ செந்தில்குமார் அவர் அவர்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெரிய கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு முப்பது பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு நான் சொல்லுவேன் முப்பது பேர் உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்காங்களே சார் அவங்களுக்குலாம் எப்படி அவங்களுக்கு ஒர்க் ஒர்க் அவங்களை நிர்வாகம் பண்ணுறனால தான் உங்களுக்கு ஜோதிடலாம் படிக்க முடியுமா சார் அப்படின்னு கேட்கும்போது சொல்லுவார் அவர் நான் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் சார் எல்லா வேலையும் அவங்களே செய்வாங்க சார் நான் ஒன்லி ஃபோனில் மட்டும் கேட்டுக்கும் ஆஃபீஸ்லாம் போக மாட்டேன் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரெண்டு மூணு நிறுவனம் இருக்குது அவர் நான் அப்படியாப்பட்ட நபர் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் சாப்பாடு வந்து காலை டிஃபன் தீந்து போச்சுங்கிறதால சொந்தமாக அவர் போயிட்டு வெளியில் போய் ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்தார் அதை விட மதியம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான வாய்ப்பு அவர் வந்து ச சர்வீஸ் பண்ணார் அது ரொம்ப ஒரு இது சமீப காலத்தில் தான் சமீப காலத்தில் தான் வந்து ஜாயின் பண்ணார் இருந்தாலும் கூட நேற்று அவர் வர சொன்னது என் வீட்டுக்கு அஞ்சு மணிக்கு வர சொன்னேன் அவர் ஏற்கப்பட்ட பிஸி ஷெட்யூல் இருந்தாலும் கூட அஞ்சு மணிக்கு வந்துட்டு வீட்டிலேருந்து ஒம்பது மணி தான் கிளம்புனாங்க மழை பயணி சொன்ன மாதிரி கூடவே இருந்தார் பல்வேறு விஷயங்களில் சமீப காலத்தில் புதிய இளைஞர்கள் இந்த ஏ இந்த சங்கத்துக்கு ரொம்ப ஆதரவாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு என்னுடைய மனமான பாராட்டுக்கள் திரு சி கோபண்ணா அவர்கள் ஆமாம் சார் அடுத்து அடுத்து சொல்லுங்கள் சார் திரு கோபண்ணா அவர்களை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் நிறைய பேர் எட்டாவது பாவம் சொல்லுவாங்க ரொம்ப அற்புதமான மனிதர் அவரும் இந்த மாநாட்டு சம்பந்தமான விஷயத்தில் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு கரெக்ஷன் போடுற விஷயத்தில் ஏன்னா தவறுகளை கண்டுபிடிக்கணும்னா கோபண்ணா மாதிரி யாரும் தவறுகளை கண்டுபிடிக்க முடியாது எந்த விஷயம் ஒரு வரியில் ஒரு எழுத்தில் தவறு இருந்தாலும் அந்த எழுத்தை கரெக்டாக சொல்லுவார் அந்த அளவுக்கு அவர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் கூட நிறைய அதை எந்த 
ஒரு கண்ணீராக இருக்கு அவர் செய்கிற வேலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது என்னை உயர்த்தி பேசணும் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்குவானா ராமனுக்கு அனுமன் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் அவர் யார் என்னை தப்பாக நினச்சிக்குவானா மனசில் தோணுது சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி அதை நான் சொல்லலை வளராஜன் ஐயா அவர் சொல்லியிருக்கார் கேட்டா சார் அவரே ஃபேஸ்புக்கில் வந்து அவருடைய பிறந்த நாளுக்கு அவர் சொல்கிறார் அந்த மாதிரி வந்து கடுமையான உழைப்பு அந்த உழைப்பு வந்து அதனால தான் இந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த பாராட்டி நாம் தொடர்ந்து நடத்த முடியுது திரு வெங்கடேச குருக்கள் ரொம்ப அற்புதமான குளர் குரல் வளம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து இயற்கையாக அவருக்கு அமைஞ்ச மாதிரி எனக்கு அமைஞ்சா நான் எங்கேயோ போயிருக்கேன் நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்க முடியாது டிவியில் வந்து ஜோஷி சொல்லியிருக்கலாம் அற்புதமான குளர் குரல் வளம் ரெண்டாவது வந்து நம்ம சங்கம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் இன்டர்நெட்டோட தந்தைன்னு சொல்லலாம் அவரை இன்டர்நெட் அதாவது ஒரு விஷயத்த முதல் ஆரம்பிக்கிறவங்க தந்தைன்னு சொல்லுவேன் இன்டர்நெட் ஃபேஸ்புக் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் முதல் முதல்ல ரொம்ப இளம் வயது வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி விஷயத்த முதல் முதலில் ஆரம்பித்து கடைசி வரைக்கும் அதை அப்பப்போ வெளியில் போனாலும் மீண்டும் உள்ளே வந்துடுவார் ஆகலாம் அற்புதமாக பிரமாதமாக அதாவது எந்த ஒரு தற்போதையும் இல்லாமல் ரொம்ப நாலேஜ் பர்சன் எக்ஸ்ட்ராட்டர் நாலேஜ் அவர் அவர் எழுதுகிற விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு எழுத்தாற்றல் தான் நிறைய புக்கு எழுதலாம் வேணும் அவ்வளோ எழுத்தாற்றல் ஒரு விஷயத்தை பிரமாதமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எதை முன்னாடி சொல்லணும் எதை பின்னாடி சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு மிகப்பெரிய அவருக்கு பெரிய ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது என் கண்ணுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெங்கடேஷ் குருக்கள் அவருடைய அந்த மெத்தடாலஜி அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல் அற்புதம் அது வந்து இயற்கை சில பேர் கொடுத்துருக்கு அவர் பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கார் அவருக்கு இந்த கடந்த மாநாடை விட இந்த மாநாடு தான் அவர் இந்த மாநாட்டில் அவருடைய திறமையை சமீப காலத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம சங்கத்தினுடைய தலைவர் சுதர்சன் ஐயா அவர்களே சொல்லிட்டார் இந்த மாநாட்டில் அவரே போட்டு அப்படின்ட்டார் நல்லா பேசுகிறார் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்றேன் எனக்கு வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டார் அந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு அற்புதமான நபர் இதற்கிடையில் திரு தாமரை கண்ணன் அவர்கள் தொடர்ந்து சமீபத்தில் தான் படித்தார் படித்து ஒரு குறுகி காலத்தில் எங்கேயும் படிக்கல ஜோதிடம் பார்க்க வந்தார் நைட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு ஜோதிடம் பார்க்க வந்தார் கிட்ட நான் பார்க்க மாட்டேன் சொல்லிட்டேன் ஏன்னா இன்றைக்கி கிளாஸ் எடுத்து அப்போ தான் டயர்டாக இருந்தேன் கோபண்ணா அவர்கள் என்ன பண்ணிட்டார்னா பார்த்து தான் ஆகணும் சொல்லிட்டு உட்கார வச்சுட்டார் நீ பார்த்து தான் ஆகணும் பார்க்காம அந்த இடத்த விட்டு நீ எழுத முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முரட்டு பக்தன் மாதிரி பண்ணிட்டார் பத்து மணிக்கு அவருக்கு ஜோஷியம் பார்த்து அதே நேரத்தில் அவர் புக்கும் வாங்கிட்டார் ஜோஷியம் பார்த்து தான் அவர் படிக்கணும்னு ஆறு வந்துச்சு அடுத்த மூணு மாதத்தில் அவர் ஃபேஸ்புக்கில் அப்பிரமாதமாக எழுதுறார் இந்த மாதிரி குறுகிய காலத்தில் ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் எங்கேயுமே படிக்காம ஒரு ஒரு மூணு நாள் பயிற்சியில் படித்த திரு தா தாமரைக்கண்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றிகளை தெரிவித்துக்கணும் நீங்கள் அவர்கிட்டே பர்சனலாக கேட்டுக்கலாம் ரொம்ப குறி எந்த எங்கேயுமே படிக்கல ஜோதிட சம்பந்தமாக எதுவுமே தெரியாது வெறும் ஜாதகம் பார்க்க வந்தவர் ஒரு உந்துதலால் படிக்க ஆரம்பித்து இன்றைக்கி இந்த மாநாட்டு மலரில் ஒரு ஆர்டிக்கலும் அற்புதமான ஆர்டிக்கல் வித்தியாசமான ஆர்டிக்கல் இது வரைக்கும் ஜோதிட உலகத்தில் யாருமே எழுதுல அந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் நீங்கள் யாருனா இப்போ உடல் பயிற்சி பற்றி ஜோசியத்து உடல் பயிற்சிக்கு யாருனா சம்மந்தப்படுத்தி இது வரைக்கும் யாரும் எழுதியிருக்காங்களா யாருமே எழுதல பிரமாதமாக எழுதியிருக்கார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சமீப காலமாக இளைஞர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து இங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்களா இளைஞர்களுடைய பங்களிப்பு வந்து நம்முடைய முறைக்கு வந்து ஒரு புதிய உத்தேசத்தை தருது அதில் திரு திருச்சி அருண் அவர்கள் சின்ன வயசு பையன் தான் அவர் ஆகிக்கலாம் இந்த பையன் சொல்கிறதுக்கு அவர் கோச்சிங் மாட்டார் வார்த்தையில் வந்துடுச்சு ஆகிக்கலாம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசு நபர் தான் விவசாயத்தை பற்றி அருமையான கட்டுரை எழுதியிருக்கார் இந்த மாதிரி கட்டுரைகள் வந்து நமக்கு அடுத்து இந்த மலர் என்பது சாதாரண விளம்பரப்பட்ட மலர்ல இதே மாதிரி மலர் ஜோதிட சம்பந்தமாக மலர் வந்து உலகத்தில் நம்மளை தவிர யாரும் வெளியில்லை இதே மாதிரி மலர் முந்நூற்றி அறுபது பக்கத்துக்கு இதே மாதிரி மாதிரி உலகத்தில் நம்மளை மாதிரி யாரும் வெளியில்லை அது காரணம் நம்முடைய கூட்டு முயற்சி எப்பயும் தனித்து முயற்சிங்கிறது வெற்றி பெறாது தனித்து முயற்சியில் நிறைய தவறுகள் இருக்கும் கூட்டு முயற்சின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒருவருக்கு எங்கே அறிவு பற்றாக்குறை இருக்கும் அந்த அறிவு வேறு ஒருத்தருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக வந்து பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்பது தான் ஒரு வெற்றியோட அடையாளம் அந்த வகையில் இந்த மாநாடு என்பது ஒரு கூட்டு முயற்சிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய வெற்றினு நான் கருதுகிறேன் நான் மாநாட்டு மலர் புத்தகங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூட்டு முயற்சி ஒரு தனித்த முயற்சி அல்ல இங்கே இருக்கிற என்னுடைய இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் வந்து நிச்சயமாக என்னுடைய நிறைய திறமைகள்லையோ
கடவுள் ஏதோ ஒரு வகையில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததால இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு குருவாக ஒரு வாரி முன்னாடியே இவங்களுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் ஜோதிட துறையில் நான் வந்துட்டு தானே இவங்களுக்கு ஆசிரியராக இருக்கேன் அப்படி சொல்லலாம் அல்லது போன ஜென்மத்தில் இவங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கும் போய் நான் படித்ததால இவங்க எங்கிட்ட வந்து படிக்கிறாங்களாம் தெரியல ஏதோ ஒன்று அந்த வகையில் சமீப காலத்தில் புதிய மாணவர்களுடைய பங்களிப்பு பெண்களுடைய பங்களிப்பு சேலத்தினுடைய ஆண்டாள் ராஜசேகர் ரா ஆண்டாள் மேடம் ஆயிஷ்லா ரொம்ப பிரமாதம் ஆயிஷ்லா தாமரைக்கரனுக்கு சொன்ன அதே வார்த்தையை அவங்களுக்கு பொருந்தோம் படிக்கவே இல்லை சாஃப்ட்வேர் வாங்கிட்டாங்க அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அங்கே வகுப்பில் ரொம்ப பிரமாதம் பண்ணாங்க இந்த மாநாட்டு மலரில் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு அவங்க பேர் இல்லையா சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்ட நான் ஆனால் இது சேலத்தில் எப்படி மிஸ் பண்ணிட்டுமே அந்த அம்மா ஒருத்தர் சரியா பேர் ஞாபகம் வரல எனக்கு நிறைய பேர் படிச்சதால் ஃபோன் நம்பரும் எனக்கு தெரியலங்கிறதால மிஸ் பண்ணிட்டா மன்னிச்சிருங்க நீங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி அந்த மாநாட்டுக்காக வந்துட்டாங்க அந்த வகையில் வந்து ரொம்ப அற்புதமான மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர்கள் எல்லாருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக்கு முன்னாடி செயற்குழு உறுப்பினர்கள் எல்லாருடைய பேரில் நான் படிச்சிருந்தேன் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் என்னால் சொல்ல முடியலங்கிறதால வருந்த வேண்டாம் குறிப்பாக திரு ராம்குமார் ஆர்காட் அவர்கள் ரொம்ப கடுமையாக உழைச்சி நிறைய இது இருக்குது அதாவது யார் யாரெல்லாம் உழைச்சாங்கன்னு பட்டியலிடும் போது ரொம்ப ஒரு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெற்றியை நம்ம எப்படி தக்க வச்சுக்க போகிறோம் ஒரு பயமாக இருக்குது ஆயிடலாம் ஏன்னா எப்போதுமே வெற்றி பெறுவது வந்து ஈஸி அந்த வெற்றியை த தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு தான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் இருந்தாலும் உங்களுடைய துணை இருக்கும்போது நிச்சயமாக வெற்றி நமக்கு தொடர்ந்து கிட்டும் அந்த வகையில் திரு எம் பத்மநாபன் திரு ஏ சாமிநாதன் சாமிநாதன் ஐயாவை சொல்லும் போது அவர் தான் இந்த மண்டபம் அப்படிங்கிறத விஷயம் இங்கே இருக்குதுன்னு நான் சொன்ன உடனே போய் பார்த்து இந்த மண்டபத்தை முதல் முதல்ல பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி புக் பண்ணார் அதிலிருந்து இது வரைக்கும் இந்த மண்டபத்திலே எல்லா வேலைகளையும் வருது சார் அவர் நற்ப ஏ சாமிநாதன் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் திரு ஆர் எஸ் அன்பளி அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நீண்ட மூத்த மாணவர் திரு டி விஜயபாஸ்கர் ரெட்டி அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் திரு ஏ சரவணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் திருமதி டி சாந்தா அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் திருமதி எஸ் சந்திரிகா அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் திருமதி ஏ மங்கையர்கரிசி அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் திரு எம் வி மோகனரங்கம் திரு ஏ பி செல்வகுமார் திரு வி ஆர் ரங்கராஜன் திரு ஏ நடராஜன் திரு டி வீரராகவன் திரு எம் மாசிமலை திரு கே சௌமித்ரன் திரு கே ஜெயக்குமார் திரு எம் குருநாதன் திரு பி நாவலன் திரு சி திருமலை கொழுந்து திரு சி சிம்மம் பழனி திரு எம் பாரதிதாசன் திரு பி வி ராமானுஜம் திரு சி மணி திரு டி ஜெயபிரசாத் திரு பொன் ஜெயபாலன் திரு ஏ பி ஆறுமுகம் திரு என் ச சதீஷ்குமார் திரு எஸ் பாலாஜி திரு எஸ் கிருஷ்ணன் திரு ஏ எஸ் சேதுராமன் திரு எம் முருகேசன் திரு பி பாலாஜி திரு எம் கார்த்திகேயன் கடலூர் திரு ஜி வடமலை திரு வி செந்தில் திருச்சி திரு ஏ தாமரைக்கண்ணன் திரு கண்ணல் கே பி சின்னதுரை திரு ஆர் எஸ் ஞானசேகரன் திரு பி வெங்கடேசன் திரு ஆர் முத்து டாக்டர் ஜெய் சாய்குமார் திரு அருண் சுப்பிரமணியம் ஜே ராஜா மோகன் டி எம் மனோகரன் திரு எஸ் உதயகுமார் ஏஸ் எஸ் ஏ ஜெகநாதன் கே ஜெயக்குமார் கோவை எஸ் அசோகன் டி ஆர் ராஜேஷ் ரமேஷ்குமார் திரு ஆனந்த் பாரதி திரு செந்தில் வேறவர் சார் ஜனகர் ஜோதிநாதன் திரு எஸ் மணிவண்ணன் டி மதனகோபால் டி என் சபரி கே சொக்கலிங்கம் திரு வெங்கடே விக்னேஷ் ஒசூர் எஸ் சுரேஷ் சேலம் டி ரவிக்குமார் ஜே கே மனோகரன் அனைவரும் என்னை மன்னிக்குவோம் ஏன்னா நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இவங்களுடைய பேரை சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம சப்ஜெக்டை பற்றி திரும்ப திரும்ப ஒன்று பேசலாம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க திரு பிரம்மபுத்திரன் அவர்கள் ஒவ்வொரு மாநாட்டுக்கும் இங்கே வந்துட்டு திரும்ப இது எல்லா வேலைகளையும் இந்த புத்தகம் சம்பந்தமான விஷயத்தில் எல்லா வேலையும் அவர் பண்ணிகிட்ருப்பார் என்ன சார் ஆ மதுரையிலிருந்து ஒவ்வொரு மாநாட்டுக்கும் தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்கார் அவருக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகள் இன்னும் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருடைய பேரையும் வந்து 
சொல்கிறதுக்கு நேரம் இல்லைங்கிறதால அவர் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்து நம்ம கேள்வி முதல் நிகழ்ச்சிக்கு நான் கொள்ளலாம் ஜாதகர் ஜாதகர் பிறந்த தேதி பதினாறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலு பிறந்த நேரம் அதிகாலை ரெண்டு மணி முதல் ஐந்து ஏஎம் வரைக்குள் சரியான நேரம் அவருக்கு தெரியல ஏழு மூணு பதினாறாம் தேதி எட்டு முப்பத்தி மூணு அஞ்சு பிஎம்இன் படி ஆளும் கிரக நிலை அப்படின்னு கிரக நிலை போட்டிருக்கிறாரு கேள்வி வந்து ஜாதகர் பிறந்த நட்சத்திரம் எது அதிகாலை நாலு அஞ்சு ஏஎம் வரை சதயம் அதற்கு பின் புரட்டாதி நட்சத்திரம் அவர் கேள்வி வந்து அவர் நட்சத்திரம் தெரியணும் அவருக்கு சரியான நேரம் கொடுக்கல அது வந்து ஆளுங்கிரகங்கள் வச்சு அவர் சரி பண்ணணும் சார் வந்து இந்த ஆளுங்கிரகம் பற்றி சொல்லிட்டு இருக்காரு ஆளுங்கிரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போர்டில் கிளாஸ் எடுத்து நடத்தினாவே புரியாது அந்த மாதிரி அதனால் வந்து இது தனியாக அவர் கேட்டுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஆளுங்கிரகங்கிறது நம்ம ஜோதிடத்திலே ரொம்ப கடினமான விஷயம் ஆனால் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிகபட்சமாக நூற்றி இருபது செகண்டுக்கு மேலே ஆகவே ஆகாது அதிகபட்சமாக நூற்றி இருபது செகண்டு தான் அதாவது ரெண்டு நிமிஷம் தான் அதை பற்றி தனியாக வந்து இன்னொரு இன்னொரு ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு புக்கு எழுதிட்டு இருக்கேன் சார் பிரசன்னமும் ஆளும் கிரகன்ட்டு அதில் எல்லா தெளிவும் கிடைச்சிடும் அடுத்ததாக ஆண்டாள் ராஜசேகரன் சேலம் ஜாதகம் கணிப்பதில் ஆர்பி அட்ஜஸ்ட் செய்வதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் வித்தியாசப்படுகிறது அதனால் ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை பாவங்கள் மாறிவிடுகின்றன எப்படி சரியாக கண்டுபிடிப்பது எதுனா கேள்வி இருந்தா இப்ப கூட எழுதி கொடுங்க சேர்த்துலாம் கரெக்டா அதாவது என்ன அப்படின்னா பொதுவா வந்து ரூலிங் பிளான்ட்ங்கிறது ஒரு வழிகாட்டுதல் அப்படிங்கிறதுதான் ரூலிங் பிளான்ட்ல வந்து நமக்கு வந்து சந்திரனுடைய சூட்சம வந்து லக்னத்துக்கு உபவ நட்சத்திரமா வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பொது விதி அது எல்லாத்துக்கும் அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கிறதுலாம் இல்லை ஆக்சுவலா அதாவது மது அருந்துவதால் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகும் இது பொது விதி எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி ஆகுதா இல்லை ஒரு சிலருக்கு தான் ஆகுது ஒரு சிலருக்கு ஆகவே மாட்டேங்குது தொண்ணூறு வயசுல சில பேர் சாப்பிட்டே இருக்காங்க அதே மாதிரிதான் நம்ம ஆளுங்கிரகன் பார்க்கும் போது ரூலிங் பிளான்ட் அப்படியே கண்மூடி தனமாக நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொடுத்த நேரம் வந்து உங்களுக்கு சரியான நேரமாக இருக்குது தான் குழு கொடுத்த நேரம் சரியான நேரங்கள் எப்படி நம்ம சரி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ மூணு மணின்னு சொல்கிறாங்க மூணு மணிங்கிறது சரியான நேரமா சரி இல்லாத நேரமா தோராயமாக நேரம் அது மூணு ஐந்தாக இருக்கலாம் மூணு பத்தாக இருக்கலாம் ரெண்டு ஐம்பதாக இருக்கலாம் ரெண்டு ஐம்பத்தஞ்சாக இருக்கலாம் ஆனால் மூணு மணி இரண்டு நிமிடம்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது சரியான நேரம் மூணு மூணாக இருக்கலாம் இல்லை மூணு ஒன்றா இருக்கலாம் மூணு மணிக்கு கீழே வராது மூணு அஞ்சுக்கு மேலேயும் போகாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஜாதகத்தில் சந்திரன் சந்திரனுடைய அந்த சூட்சுமா ஜாதகத்தை ஆய்வு செய்யும் போது சந்திரனுடைய சூட்சுமை எதுவோ அது பிறந்த நேரத்துடைய லக்னத்துடைய உபவ நட்சத்திரமாக வைக்கலாம் அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்தால் தான் வருது அப்படின்னா நீங்கள் சந்திரனுடைய ஆளுங்கிரகத்தில் இருக்கிற சந்திரனுடைய சூட்சுமத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் ஆளுங்கிரகத்தினுடைய சந்திரனுடைய அந்தரத்தை அதாவது டபுள் எஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்தரத்தை கொண்டாந்து நீங்கள் வைக்கலாம் அதாவது அந்தரம் சூட்சியம் ரெண்டுத்தில் எது முன்னாடி வருதோ அதை கொண்டாந்து வைக்கலாம் ரெண்டுமே வந்தாலும் ரொம்ப லேட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் சந்திரனுடைய சப்ளாடியே எடுத்து நீங்கள் பிறந்த நேரத்துக்கு லக்னத்துக்கு வைக்கலாம் அது வந்து நம்ம சமயோஜித புத்தி தான் அது பழக பழக வரும் வந்துடும் எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பத்தில் நம்ம பய பயிற்சி பெறும்போதோ அது உதாரணத்துக்கு அண்ணாமலை சார்லாம் கடந்த ஒரு இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு இருந்த நாலேஜுக்கு இப்போ இருக்கிற நாலேஜுக்கு எங்கேயோ இருக்கா கடந்த ரெண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடி அவருக்கு அவருக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இல்லை இப்போ சமீப காலத்தில் வந்து அவர் எடி இடாகுடமாக இந்த யூடியூப்பில் வந்து சிக்கிக்கிட்டார் சிக்கிக்கிட்டதால் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லோரும் கேள்வி கேட்குறாங்க எல்லோரும் கேள்வி கேட்கும் போது நான் பதில் சொல்லணும் அதனால் திரும்ப திரும்ப படிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் அதே மாதிரி நம்ம பயிற்சி பெறும்போது எல்லா பயிற்சிகளும் அதாவது இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடவுள் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் வச்சுருக்கார் இயற்கையாக சில பேர் வரக்கூடிய அறிவுங்கிறது ஒரு அறிவு ரெண்டாவது செயற்கையாகவே நம்ம வந்து கடின முயற்சிகள் எடுத்து அதை பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம ஜோதிடத்துறையிலையும் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் வந்து நிறைய ஜாதகத்தை அனலைஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக அந்த ஆளுங்கிரங்கள் சம்பந்தமான குழப்பங்கள் பெரிய அளவுக்கு நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அதையே மீறி தவற வருதுன்னா கடவுள் நமக்கு சில படிப்படியை தரார் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டு அடுத்தடுத்து பயிற்சி நடும் போது சரி பண்ணிக்கலாம்
ஒரு ஜாதகரின் தாய் தந்தையின் தொழில் பார்ப்பது எப்படி ஊமை ஊமை ஊனம் எப்படி சொல்வது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாததை பற்றி எப்படி பார்ப்பது கட்டத்தில் துருவ கணிதம் எழுதுவது எப்படி ஆர் தேவராஜ் திருச்சி இதுல வந்து ஊமை ஊனம் எப்படி சொல்வதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஊமை ஊனம் வந்து ரெண்டாம் பாவத்தை வச்சு நீங்க அனலைஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாம் பாவம் எட்டாம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அந்த ஜாதகர் வந்து வாய் பேச முடியாம போகும் சரியா அது மாதிரி சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஜாதகரின் தாய் தந்தையின் தொழில் பார்ப்பது எப்படி இப்ப ஒரு சார் இருந்தாங்க தாய் தந்தை தொழில் அதாவது ஜாதகருடைய தொழில பார்க்கறது எங்க ஏடாவிடமா இருக்கு ஆகிக்கலாம் அவங்க அப்பா அம்மா என்ன தொழில் பார்க்குறாங்கிறது அது லாஜிக் இல்லாத கேள்வி ஆகிக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு ஜோசி சொல்றாரு உங்களை ஏமாத்துறாருன்னு அர்த்தம் ஆகிக்கலாம் இவர் என்ன ஒரு ஜாதகத்தை வச்சு அவங்க அப்பா அம்மா என்ன தொழில் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுல வந்து அது லாஜிக் இல்லாத விஷயத்து ஊமை ஊனம் அப்படிங்கிறது அது சொல்லலாம் ஜாதகத்தில் ரெண்டாவது வீட்டு சப்ளாடு வந்து உங்களுக்கு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டாவோ இரண்டாவது வீட்டுக்கு சப்ளாடாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் எட்டுக்கும் பன்னெண்டுக்கும் சப்ளாடாக வந்தாவோ அல்லது ஜாதகத்தில் வந்து உங்களுக்கு பிறக்கும் போது லக்ன சப்ளாடு பெரிய கிரகமாக இருந்து பிறக்கும் போது லக்ன சப்ளாடுனா சனி இந்த மாதிரி கிரகம் வந்து எட்டாவது வீட்டு சப்ளாடுடைய ஸ்டாரில் போகும்போதும் இந்த மாதிரி ஆகலாம் ஊமை அப்புறம் உடல் ஊனங்கிறது பொதுவாக ஒரு ஜாதகத்தில் உடல் ஊனங்கிறது பொதுவாக கால் பகுதியில் உடல் ஊனம் அப்படிங்கிறது சனி வந்து அதுக்கு காரணமாக வருவார் சனி சனி வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் எட்டு தொடர்பு கொள்ளும் போதோ அல்லது லக்ன பாவம் எட்டு பன்னெண்டு எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொள்ளும் போதும் அதாவது எட்டாவது பாவம் என்பது மாற்று உடல் அமைப்புன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மாற்றுதல் இயற்கை இயற்கைங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம் இயற்கையான கடவுள் ஒருத்தருக்கு என்ன உருவத்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் உருவம் கொடுப்பார் கடவுளை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இயற்கையோட ஒரு பெரிய அதிசயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் எந்த மனுஷனாவது மூணு அடியில் இருக்கானா எட்டு அடியில் இருக்கானா இருக்கான் எங்கேயோ கோடியில் ஒருத்தன் ஆனால் எல்லாருக்கும் அஞ்சரை அடி அந்த அஞ்சுலேருந்து அஞ்சரை அடிக்குள்ள தான் ஒரு சின்ன 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 வித்தியாசம் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் எட்டுன்னு பார்க்கும்போது அந்த வித்தியாசம் பெருசாக தெரியும் எட்டுன்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் பெருசாக தெரியும் உடல் உடலோட அமைப்பில் இயற்கை அப்படிங்கிற விஷயத்தை இறைவன் 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 செய்யக்கூடிய தவறுங்கிறது எட்டாவது பாவம் தான் சொல்லலாம் அதாவது இறைவன் அப்படிங்கிறது நல்லது பண்ணுறது தான் இறை இறை சக்தியோட ஒரு அமைப்பு அந்த இறைவனால் வரக்கூடிய தவறு தெய்வ அனுகிரகத்தால் வரக்கூடிய தவறு தெய்வ குற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறது எட்டாவது பாவம் அந்த எட்டாவது பாவம் அந்த எட்டாவது பாவத்தை இரண்டாவது பாவம் தொடர்பு கொள்ளும் போதோ லக்னம் வந்து எட்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்ளும் போதோ ஒருத்தருக்கு உடல் ஊனம் வரலாம் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பாகியம் குழந்தை பாகியம் இல்லாதை பற்றிங்கிறது விரிவாக புத்தகங்கள் நிறைய எழுதியிருக்காங்க ரேவதி அம்மா அவர்கள் கூட இங்கே அழகாக பேசியிருக்காங்க அதை பற்றி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகத்தில் ஐந்தாவது வீடு அப்படிங்கிறது ஒருவர் ஒருவர் உடலில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை தன்மையை குறிக்கக்கூடியது அது ஐந்தாவது பாகங்கிறது குழந்தை பாகியங்கிறது நம்ம பொதுவாக சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆனால் அது சரியான வார்த்தை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது பாவம் என்பது இயற்கை உடம்பில் எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நேச்சுரல் நேச்சுரல் தன்மை அதாவது நேச்சுராலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது எந்த அளவுக்கு இருக்கு நேச்சுரல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிர் தன்னை மாதிரி இன்னும் ஒரு உயிர் உருவாக்குனா அது இயற்கையின் பேர் உயிர் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் தன்னை மாதிரி ஒரு பொருளை உருவாக்க முடியலன்னா அதுக்கு பேர் மலடுன்னு பேர் ஜடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வகையில் வந்து ஐந்தாவது வீடு ஜாதகத்தில் நாலு எட்டு பன்னிரெண்டாவது வீட்டை தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது ஒருவேளை நாலு எட்டு பன்னிரெண்டாவது பாவத்தை தொடர்பு கொண்டாலும் கூட லக்ன பாவம் மூணு ஏழு பதினொன்றை தொடர்பு கொள்ளும் போது இந்த நாலு எட்டு பன்னிரெண்டாவது பாதிப்பு குறைந்துவிடும் அடுத்து குரு புத்திரக்காரகன் குரு வந்து ஏன் குரு புத்திரக்காரகன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கிரகங்களையே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் ஒரு காரகம் அப்படின்னு சொல்லாலும் கூட இறைவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு காரகனாக இருக்கக்கூடிய கிரகம் எதுனா குரு தான் அப்போ குழந்தை பிறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு தனி மனிதனால் நிகழக்கூடிய ஒரு சம்பவம் இல்லை அது இறை சக்தியால் வரக்கூடிய சம்பவம் அதனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு அப்படின்ற